Bueno, nosotros hemos venido con, eh, creciendo eh, poco a poco. Inicialmente estuvimos eh, en eh, la Fundación eh, Oftalmológica de Santander, allí tuvimos un piso y funcionamos como eh, Fundación Cardiovascular del Oriente Colombiano. Después hicimos nuestra propia sede eh, de la Fundación Cardiovascular del Oriente Colombiano y eh, ahora pues eh, hemos decidido el, eh, construir, hacer y poner en funcionamiento el Hospital Internacional de Colombia. Él es el famoso Roberto Quirós, un santanderiano tranquilo, con gran sensibilidad social. Un hombre que sintió la necesidad de hacer en su departamento un ejemplo colombiano. Él sembró la semilla de un excelente servicio de cardiología, que hoy se llama el Hospital Internacional de Colombia. ¿Por qué se vincula Pittsburgh? Bueno, Pittsburgh es una de la, es tal vez la eh, entidad que más, que mejores resultados tiene. Por ejemplo, en las cardiopatías congénitas, tienen unos excelentes resultados y referencia en el mundo. Y ellos nos han dado asistencia médica, estamos en continu eh, permanente contacto con ellos, con los casos que tenemos, en, sobre todo en la unidad de que, cuidados intensivos pediátricos. Ya perdió la cuenta cuántas personas han sido operadas de corazón desde que él comenzó a contactar a médicos cardiólogos de varios países. Doctor Quiroz, el papel que usted ha jugado en el megaproyecto del Hospital Internacional, ¿cuál ha sido? Bueno, eh, nosotros entramos bajo el liderazgo del doctor Víctor Raúl Castillo, quien es realmente el líder de esta, de esta institución. Y como miembro de Junta Directiva y que los cargos directivos que he tenido en la Fundación, como director médico, director científico, pues he venido colaborando eh, activamente en el desarrollo de estos proyectos que considero vitales para el mantenimiento de la salud en nuestra región y, y en Colombia. Equipos de última tecnología en cardiología, hemodinamia, neurología, diagnósticos tempranos de cáncer de seno y tratamientos de alta precisión hacen que el HIC sea considerado una esperanza en Latinoamérica. Nosotros somos el primer país, el primer, eh, eh, la primera institución, la Fundación Cardiovascular de Colombia, eh, la primera institución que fue acreditada, la primera institución que... Eh, tiene la, el reconocimiento de Joint Commission que nos permite traer a través de ella traer eh, pacientes de, de todas partes del mundo y muy especialmente de los Estados Unidos. Es decir, nosotros estamos en este momento al nivel de cualquier, al mejor nivel de cualquier entidad en el país y en, en el mundo. Quienes lo conocen saben que Roberto Quirós trabajará por la salud de sus pacientes hasta el último día de su vida, con un ritmo constante, propio de un médico, como los médicos de antes. Desde el consultorio del doctor Roberto Quirós y con la cámara de Rolando Millán, les informó para el espacio del CPB, María Isabel Urrea Reyes.